、えー、金棒の美白剤のですね、美白化粧品の問題について、えー、いろんな人からご質問とか疑問が来ました、えー。これについては私たちの非常に生活に大きな問題がありますし、また非常にこう日本のですね、税金の不正な使用の仕方というのが、まあ、こういうところにも凝集しておりますので、まあ、少し丁寧にご説明をしたいと思います。えー、と例えば、水俣病が一番典型的なんですね、水銀で起こったものですが、これは実際には国の審査に問題があって、まあ、会社は責任がなかったわけですが、裁判所ではですね、自分が国、裁判所自身が国なので、国に責任を求めずに、会社を無過失責任という形で罰しました。過失がないけど責任を取れと、えー。つまり本来は国に過失があるんだから、国は罰しなきゃいけないんです。国を罰しないで、まあ、あのその会社を罰するという、まあ、高等無形なことですね、これ人間を罰することに目的があるのではなくて、罰しますとそれがいけないということになりますから、だからそこが改善されるわけですね、つまり裁判で国の方に国,の国が承認したのか、水銀を使ったのがいけなか、認証したのがいけなかったんだということになれば、国は次からそれを改善してきます。ところが国の方には問題がないということになりますと、審査方法が改善されません。ちょっと専門的になるんですが、その結果ですね、新しい物質の安全審査には、古い物質の科学を使うという原則がそのまま残りまして、この原則はもちろん不合理ですからね、そこに源の病問題があったわけですから、その結果、金見賞事件、緑十字事件というのが起こり、まあ、厚生省の審査の、審査を何してるかがはっきりしないまま、今度、金棒の美白化粧品の問題が起きたと。まあ、こういうことなんですね。これはまあ厚生省も経済産業省も関係してるんですけどね。つまり、厚労省は今度の,あの金棒の美白化粧品ですと、承認したと言ってるけど、何を承認したのかがはっきりしないんですよ。実はあのこの承認手続きというのは抜け道の場合が多くて、現実的には形式的な申請があれば承認するというものが多いんですね。つまり、役所がもし、安全性の実態審査をすると、問題が起きたときに国の責任になるので、実態審査をしないようにするという、まあ、そういう方法、これね、ちょっとわかりますかと聞きたいぐらいなんですよね。承認審査っていうのは実態審査しないっていうわけですよ。実態審査しますと、これ、原発でもみんな同じなんですけどね。そうしますと、結局、安全審査はどこでしてんのってことになるんですね。つまり、国の審査っていうのは、申請する事業主体、例えば会社なんですが、それが責任を持って申請してくれば、実態審査ではなくて形式だけ OK を出すというものなんですよ。ところが、それを普段からそう言えばいいんですけど、言わないんですよ。普段はですね、厚生省が認めた薬ですから安全ですとか、それから、あのーえー、この薬は危険だから厚生省が認めていないとこう言いますとね、国民の方は、厚生省が国の薬の安全性をあの審査していると思っちゃうんですよ。これ非常に巧みにでき,きと言いましてね、事件が起こらないときにはお役所が承認したように言って、事件が起こるとお役所に責任がないようにしてるんです。そこで裁判,所裁判になると、当然、役所に責任を問えないので、結局責任が宙に浮いて無過失責任ということになっちゃうんですね。ところがそれは国民が被害を受けるわけです。でこれなんでそれじゃあそんなことを国がやるかって縄張りなんですよ。つまり国は認可権ですから、認可権を持ってる。認可権は持ってるんですよね。だけど、実際の、あの、承認はしてないんですよ。つまり、役人のための役人の仕事なんですね。しかし、国民は何のために税金を払って、役人を雇ってるかっていうと、健康を害してから金をもらいたいってんじゃないんですよ。国民は、健康を害したくないってことなんです。しかし現実にはこの世の中には小さい会社、大きい会社、いかがわしい会社、信頼できる歴史的な会社がありますから、それは会社個別ですからね。ですから安心して生活するために税金を役所に納めて、国民の代わりに、たとえ申請してくること,ところが小さい会社であれ、いかがわしい会社であれですね、まあ、信頼できる歴史のある会社と同じような基準で、審査をしてほしいと頼んでるわけですね。そうしなければ税金払いたくないんですよ。僕なんか払いたくありませんね。だけど現実にはそうではないんです
、長い役,人役人の歴史の中で、審査しているように見えて審査せず、事件が起これば国民が健康を害して、会社がお金を払うんですけども、それで切り捨てていくということなんですね。でこれでもいいじゃないかっていう、あの実はあの私のところへの投書もあったんですが、だけども国民は被害を受けちゃうんですよ。何のために税金払ってるかわかんないんですね。つまり、承認とか認可で言うと、守られてるはずの日本国民が、あまり承認とか認可で守れてない中国とかアメリカ、だからアメリカは自由を持ってるんですけど、国は守ってくれないっていうのが前提になってるってことなんですね。でちょっと過激な言い方をしますと、今回の美白化粧品の被害者はですね、美白化粧品を厚労省が承認してるということを信じてたと思うんですが、信じちゃいけないんですよ。金棒を信じなきゃいけないんですよ。ところが、金棒だからまだちょっと信頼性があるんですが、どんなに小さな薬品会社もあるわけですね。それに厚生省、厚労省認可と書いてあったら、厚労省が認可したと思うんですよ。これが姉派建築士の偽装マンション事件の時そうだったんですね。国土交通省は、建築確認というのは、建築が適正かどうか確認したんじゃないって言われて、まあ、みんながびっくりしちゃったわけですね。やっぱり建築確認証というのは、お役所から出てれば、お役所はこの建築が OK だと思ったというふうに、ところがまあ国交省はこんなこといちいちやってられませんよと、形式審査だけですよと言ったんで、まあ、びっくりしちゃったんですね。まあ、その意味では、今度会計検査員が無駄金として指摘したものが5000億円ぐらいって言うんですけど、本当はそんなことないんですよ。こういうあの役人の認可権を確保するだけでやってる業務っていうのがあって、まあ、20兆円ぐらいはあると思うんですね。そうしますと今度の消費税なんかゼロにできるんです。で、このことは実は私が NHK をずっとこうなんか批判しているのはですね、NHK はこういう仕組みは知ってるんですよ。ところが、事件が起こりますとこの根本的な仕組み、つまり再発を防止するようになんで厚労省はこんなあの美白化粧品を承認したのかということに報道の中心を置かずにですね、例えば2011年の9月には報告されていたのに、金棒はそれを放置して、1年間以上も放置してたということに報道の視力を置くわけですね。しかし、ここに報道の視力を置いてもですね、お金の保証が変わるだけで、再発防止はならないんですよ。つまり、科学的な間違いを指摘するんではなくて、事故の保証問題に NHK が視聴者の目を向けさせてしまうんですね。だから、ここのところに今報道の問題点が。あるわけですつまり、このように悪いことがはびこって犠牲者が増えるにはですねあ増えるようになるというのはどういうことかというと悪いことをする人とだけではだめなんですよ、それを味方する人がいるんです、で今度の場合は多分、ちょっとこれはまだはっきり分かりませんがね、厚労省がもしこの美白化粧品を承認したなら、承認した手続きに間違いがあったんですよ。ところがそれを承認した手続きに間違いがあったと報道せずに、金棒を批判するということを NHK がやると。で、被害を受けるのは女性だと。お金を払うのは会社だと。で、全然、これは、その後改善されないと。これが、まあ、エイズ事件だり、もういっぱい次から次から事件が起こる根本原因なんですね。だけど、このことに気がついて、それではいけないと。いうふうに立ち上がるのは他ならぬ国民なんですよ。だけども国民はですね、今のところ NHK は正しい報道してるって言ってるから、もうこれしょうがないんですね。だけど私はこう見てるとですね、本当にこう、被害を受けたかわいそうな女性がかわいそうなんですよね。だからやっぱこういった薬害犠牲者をなくすのは会社を批判するんじゃなくて、日本の新しい化粧品とか新しい薬剤の認定方法ですね。審査方法に何が問題かと、まあ、いうことをやるべきなんですね。日本の薬の審査は非常に厳密だと。だから薬が遅れると言いますけどね。だけども、あの、今度の美白化粧品みたいに、問題が起きたら役所は知らない顔をしてると。だって役所の人罰せられませんからね。今度の東電もそうですよ。あんな福島の事故をあれだけ起こしても、まだ電力会社の人も、経産省の人も起訴されていませんからね。だから責任が追及できない体制に実はなってるんです。責任が追及されない体制っていうのは、やってる本人にあの役に立つと思うんですけど、これ逆なんですよね。やっぱりあの甘くなりますから
、やっぱり被害を大きくします。やはり責任の所在、つまり、認可したのは誰なのか、どういう審査をしたのかっていうことがはっきりしない限りですね、やっぱりこういったかわいそうな事件がまた今後も続発すると、私はそう見てるんです